வணக்க நண்பா இது உங்கள் சூரிய டெக் சேனல் நான் உங்கள் சூர்யா இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு நாலு அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களான்னா அந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்களா அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நண்பா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த அப்ளிகேஷனோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் டிரான்ஸ்லேட் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற அந்த நாலு அப்ளிகேஷனோட டவுன்லிங்க்குமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணீங்களானா அதோட இன்டர்பேஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதல பாத்தீங்களானா இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குற இங்கிலீஷ் மட்டும் நீங்க चेंज பண்ணவேனா அது அப்படியே இருக்கட்டும் இதல இரண்டாவது இருக்குற இங்கிலீஷ் மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களானா இப்போ நீங்க வீடியோல பாத்துနေ இருக்கிற மாதிரி உலகத்துல இருக்கிற எல்லா லேங்குவேஜுமே இந்த இடத்துல வரும் உங்களுக்கு எந்த லேங்குவேஜ் பிடிச்சிருக்குதோ அந்த லேங்குவேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இப்போ பாத்தீங்களானா நான் தமிழ் அப்படினு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து மேல இருக்கிற レッド கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்களானா ஒரு பெர்மிஷன் கேக்கும் அந்த பெர்மிஷனை மட்டும் அலோ பண்ணிக்கங்க பெர்மிஷன் அலோ பண்ணிட்டு பின்னாடி மறுபடி வெளியே வந்து இந்த レッド கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்களானா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன் ஆயிடும் அது ஆன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல ஒரு ஐகான் வரும் அந்த ஐகான் எதுக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்களானா அது சொல்றத விட செஞ்சே கட்டறேன் நீங்களே பாருங்க உடைய மொபைல் இருக்கிற அந்த வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுடைய நண்பர்களோ இல்லை உங்களுடைய லவ்வரோ யாரானா இருக்கட்டும் அவங்க பார்த்தீங்களானா நமக்கு இங்கிலீஷில் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க அந்த மெசேஜ் பார்த்த உடனே டென்ஷன் ஆகிடும் நமக்கு என்னன்னா இங்கிலீஷும் தெரியாது இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது ஆனால் அந்த மெசேஜுக்கு மட்டும் ரீப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷே தெரியாது இருக்கிற நண்பர்களுக்கு தான் நண்பா இந்த அப்ளிகேஷனே இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பீங்க அதை சொல்றத விட செய்கிற வேலையை நீங்களே பாருங்க இப்போ உங்களையே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலையா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கவலை விடுங்க நானே சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் அந்த ஐக்கானை மட்டும் உங்களுக்கு யாரும் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் மெசேஜ் பண்ணாங்களானா அந்த இங்கிலீஷ் மெசேஜ் பண்ண பக்கத்தில் என்ன போய்ட்டு இதை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு பின்னாடி அந்த மெசேஜ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த ஐக்கானை ட்ராக் பண்ணி எழுத்திங்களானா உங்களுடைய நண்பர்கள் வந்து இங்கிலீஷில் மெசேஜ் பண்ணத்தை அப்படி தமிழில் மாற்றி தந்துடும் அதாவது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜை மட்டும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இல்லை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் குரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அப்ளிகேஷன் வேணுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்காங்க அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எதனா ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லைனா எதனா ஒரு பேராக்ராஃப் தெரியலனா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஜஸ்ட் அந்த ஐக்கனை மட்டும் ட்ராக் பண்ணி எழுத்திங்களானா அது இங்கிலீஷில் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அது அப்படி தமிழில் சேஞ்ச் ஆகிடும் இதை விட சிறந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ மறக்காமல் கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே நான் பார்ப்போம் ரெண்டாவது இருக்கிற அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது உங்களுடைய மொபைல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் உங்களுடைய இமெயில் இல்லைனா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை வச்சு சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க சைன் இன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுடைய நண்பர்கள் இல்லைன்னா உங்களுடைய லவ்வருக்கு வந்து பர்த்டே விஷ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஆப்பி பர்த்டே சூரிய டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு பின்னாடி கீழே பார்த்தீங்களானா நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் டைப் பண்ண சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்களானா ஒரு வீடியோவாக கிரியேட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி இந்த சாங் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங்கை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுனாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய நண்பர்கள் இல்லைன்னா யாருக்கான பர்த்டே வரும்போது ஆப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா டைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போடாமல் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி போட்டீங்களான்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குற அனைவருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குற அந்த பர்த்டே பைக் கூட இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வாய்
இருக்கே நண்பா இதுக்கு அடுத்தது நாலாவது இருக்கிற அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது இது ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கிற அந்த டைல் பேடை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஜியோ யூசர்ஸ்க்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுடைய மொபைலில் சார்ஜர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்போம் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு யாரான கால் பண்ணாங்களா இந்த நம்பருக்கு கால் வராம உங்களுடைய வேற ஒரு சிம்முக்கு இல்லைனா வேற ஒரு மொபைலுக்கு எப்படி கால் பார்வர்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய டைல் பேடை ஓபன் பண்ணிட்டு ஸ்டார் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஸ்டார் அதை மட்டும் நீங்க பிரஸ் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது சிம் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை வந்து இதுக்கு அடுத்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுடைய ஜியோ சிம் இருந்து இதுக்கு கால் பண்ணுங்க பாத்தீங்களா <laughs> இந்த கால் பார்வடிங்க எப்படி ஆப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்களானா ஸ்டாரு நாலு ஜீரோ ரெண்டு அந்த நம்பர் கால் பண்ண போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கால் பார்வடி வந்து ஆப் ஆகிடும் ஓகே இப்ப கால் பார்வடிங் வந்து ஆப் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க அப்படி போகும்போது உங்களுடைய மொபைல் பாத்தீங்களா ரெண்டு சிம்ல ஒரு சிம்முக்கு வந்து சிக்னலே இல்ல அந்த நேரத்துல சிக்னலே இல்லாத சிம்முக்கு பாத்தீங்களா நிறைய கால்ஸ் எல்லாம் வரும் ஆனா சிக்னல் கிடைக்கக்கூடிய சிம்முக்கு வந்து இந்த மாதிரி கால் பார்வடிங் செஞ்சு வச்சிட்டீங்களா சிக்னல் இல்லாத சிம்முக்கு வரக்கூடிய கால்ஸ் எல்லாமே இந்த சிக்னல் உள்ள சிம்முக்கு வந்து கால் பார்வர்ட் ஆயிடும் அதாவது அப்படியே வந்துடும் அந்த கால் எல்லாமே ஓகே நண்பா பஞ்சாவது இருக்கிற அப்ளிகேஷனை பத்தி பாக்கலாம் இப்ப யாரானா ஒருத்தர் போட்டோ எடுக்கணும்னா நம்மளுடைய மொபைல் இருக்கிற கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பின்னாடி தான் நம்மளுடைய மொபைல போட்டோ எடுக்க முடியும் அப்படி போட்டோ எடுக்கும் போது நம்மளுடைய மொபைல் ஸ்கிரீனை வந்து அவங்க பாத்துட்டாங்களா போட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்ப பாக்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்களா மொபைல் ஸ்கிரீனே ஆன் பண்ணாம எப்படி ஒருத்தர் போட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பாக்க போறோம் இதை வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தவே பயன்படுத்தாதீங்க அதுக்கு வந்து நீங்க உங்களுடைய மொபைல நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதோட டவுன் லிங்க் பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்க அதுல போய் நீங்க டவுன் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய மொபைல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சில நினைச்சீங்க <laughs> மறுபடியும் அந்த வாலியூம் அப் பட்டனை மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற வீடியோ வந்து அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது மொபைல் ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகாமல் போட்டோ எடுக்கணும்னா வாலியூம் டவுன் பட்டனை மட்டும் நீங்கள் ஒரு முறை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் உங்களுடைய மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டோ எடுத்துடும் ஓகே நண்பா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா வாலியூம் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்களா போட்டோ எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி தான் நீங்களும் போட்டோ எடுக்கணும் ஓகே நண்பா இப்போ பார்த்தீங்களா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா வாலியூம் அப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்களா நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகினு இருக்கு அதுக்கடுத்து <laughs> இந்த போட்டோ வீடியோ எல்லாமே உங்களுடைய மொபைல் கேலரிக்கு வரவே வராது இங்க இருந்து மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் நீங்க இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி போட்டோ வீடியோ எடுக்கும் போது கரெக்டான பொசிஷன்ல இருந்து எடுங்க அப்பதான் கரெக்டா போட்டோ வீடியோ வரும் ஓகே நான் இப்போ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க நண்பா நீங்க பண்ற லைக் தான் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சா மறக்காம அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளுடைய சேனல்ல இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டா நீங்க தொடர்ந்து பாக்கணும்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கம் பாத்தீங்களா ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதுவும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்களா இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டா நீங்க மிஸ் பண்ணா பாத்துக்கலாம் ஓகே நண்பா பாய் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்ககிட்ட இருந்து பெறுவது நாங்க சர